క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు కలుగునుగాక ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా మరి ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి నేను కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరలా మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడు మాకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు దాని ద్వారా మనము దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మీ ముందుకి నేను మరి యొక్క అంశాన్ని తీసుకురావాలని నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను అయితే వాక్యాన్ని బోధించే ముందుగా నేను ప్రతి ఒక్కరితో వినువారితో చెప్పేది ఏమిటంటే యాకూబు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు ఒకటవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకుంటూ వస్తే అక్కడ రాయబడి ఉంది ఏంటంటే మీరు కేవలము వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మను మోసపుచ్చుకోకుండా వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించేవారుగా ఉండాలి అని లేఖనము చాలా చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఈ రోజుల్లో చాలా మట్టుకు విశ్వాసులను మనం గమనిస్తే లేదా బోధకులనైనా కూడా గమనిస్తే వాక్యము బోధించేవారు ఎక్కువగా ఉన్నారు కానీ దాని ప్రకారము పాటించేవారు లేదా దేవుడు నాకు చెప్పినటువంటి ఈ వర్తమానం ప్రకారంగా నేను ఎంతవరకు జీవించగలుగుతున్నాను ఎంతవరకు దేవుడు నన్ను త్రాసులో తూచినప్పుడు నేను నిలబడగలుగుతున్నాను అని ఆలోచన చేసేటువంటి వారి శాతము నిజంగా చాలా తక్కువగా ఉంది కేవలము వినేటువంటి స్వభావమే మనకుండి దేవుడు రాజ్యంలో గొప్పవాళ్ళం అయిపోతాము అని అనుకుంటే అది నిజంగా చాలా అల్పమైనటువంటి ఆలోచన ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు కొండ మీద ప్రసంగంలో చేస్తూ ఆయన ఇలా అన్నారు మీరు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉండి దాని ప్రకారం కనుక ప్రవర్తించకపోతే మీరు పరలోక రాజ్యంలో చాలా అల్పులైన వాళ్ళుగా ఉంటారు అలా కాకుండా మీరు ఏదైతే బోధిస్తున్నారో లేదా మీరు ఏదైతే వింటున్నారో దాని ప్రకారంగా కనుక మీరు ఆలోచన చేసి ఈ వాక్యం నాలో ఎలా ఉంది నేను ఎంతవరకు దీనిని పట్టుకోగలుగుతున్నాను అని ఎవరైతే ఆలోచన చేసి దాని ప్రకారం నడుస్తారో వారు మాత్రమే దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనూ లేదా పరలోకంలో గొప్ప వాళ్ళు అనబడతారు అని వాక్యము చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ వాక్యమే కాదు మీరు చాలా సందర్భాలలో చాలా వర్తమానాలు అది టీవీ ద్వారా కానీ లేదా సంఘాల ద్వారా కానీ బహిరంగ సభలలో కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ చాలా వర్తమానాలు మీరు వింటూ ఉంటారు నేను మీకు ఇచ్చేటువంటి ప్రభు నందున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఇది నాకును వింటున్న మీకును వర్తించేటువంటి మాట ఈరోజు ఒకవేళ దేవుడు ఒక ఒక వర్తమానాన్ని నీ గనక అప్పగిస్తే లేదా ఒక వర్తమానం నీకు వినిపిస్తే దానిలో నువ్వు ఎంతవరకు నెరవేర్చగలుగుతున్నావు ఎంతవరకు ఆ లక్షణాన్ని నువ్వు పెంపొందించుకోగలిగావు అని మనలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన యొక్క స్వభావాన్ని దానికి అనుకూలంగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది అయితే నేటి దినాలలో చాలా మట్టుకు వినే క్రైస్తవ్యమే కానీ దానిని పాటించే క్రైస్తవ్యము చాలా వ్రేళ్ల మీద మనం లెక్క పెట్టవచ్చు సో ఈ వాక్యం వింటున్న మీకు ఈరోజు ప్రభునందు దేవుడు మన గురించి చెప్పినటువంటి మరి యొక్క లక్షణాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను అయితే ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు లేదా బోధిస్తున్న నేను మనమంతా కూడా ఒక దినమున ప్రభు ఎదుట లెక్క అప్పగించాలి కాబట్టి కేవలం వినేసి వెళ్ళిపోకుండా ఈ లక్షణంలో నీవు కానీ నేను కానీ ఎంతవరకు సఫలీకృతులం కాగలిగాము సో ఆ విషయాన్ని మనలో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలని ఈ వాక్య భాగాన్ని మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాను నేను చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే మత్తై సువార్త ఐదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన మాట్లాడేటువంటి స్థలం ఎక్కడ అని అంటే కొండ మీద ఆయన నిలబడుకొని లేదా అక్కడ జనాల ఎదుట ఆయన గ్యాదర్ అయ్యి ఆయన ఈ మాటలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధనిలు లేదా శ్రమ పరచువారు ధనిలు శ్రమ పరచబడవారు ధనిలు అనేటువంటి అంశాలు ఆయన మాట్లాడుకుంటూ వచ్చి ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో ఆయన ఈ మాట అన్నాడు ఏంటంటే మత్తయి ఐదు పదమూడులో ఆయన చెప్పే మాట మీరు అనగా ఎవరైతే ఆ రోజు వాక్యాన్ని వింటున్నారో లేదా ఎవరైతే యేసు క్రీస్తుని వెంబడించడానికి వచ్చారో ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీరు మనలను గురించి ప్రభు అంటున్నటువంటి మాట మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు ఆ వచ్చినాన్ని మనం ఒకసారి చదువుదాం మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు 
ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేని వలన సారం పొందుతుంది ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు వారు తన యొక్క శిష్యులను కావచ్చు లేదా వాక్యం వింటున్న నిన్ను ప్రత్యేకంగా ఇండివిజువల్గా మాట్లాడుచున్నట్లయితే ఎవరైతే వాక్యాన్ని వింటున్నారో మిమ్మల్ని నన్ను ప్రభు ఆ దినాన దేనితో పోల్చాడో అని అన్నట్లయితే ఆయన మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు అనేటువంటి మాట అక్కడ వాడటం జరిగింది సో యేసు క్రీస్తు వారు అక్కడ విన్నటువంటి క్రైస్తవులను మరి ఏ కూరగాయలతో కూడా పోల్చలేదు ఆయన మరొక శ్రేష్టమైనది ఏదో ఉన్నతమైనది అని ఏదో ఒక పండును గురించి ఆయన పోల్చలేదు కానీ చాలా సులువుగా దొరికేటువంటి ఉప్పుతో ఆయన పోల్చడం జరిగింది చూడండి కూరగాయల రేట్లు ఎక్కువగా వెళ్ళినట్టు మనం చూస్తాం కానీ ఉప్పు యొక్క రేటు చాలా వరకు ఆ రేట్లు ఎప్పుడు వెళ్ళదు వెళ్ళలేదు కూడా ఇంతవరకు సో దేవుడు అందుబాటులో దొరికేటువంటి ఉప్పుతో క్రైస్తవులను పోల్చడం జరిగింది సో ఈరోజు నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేటువంటి ఈ అంశంలో క్రైస్తవుణ్ణి దేవుడు ఎందుకు ఉప్పుతో పోల్చాడు దేవుడు ఎందుకు క్రైస్తవుణ్ణి ఉప్పుతో పోల్చాడు మరి మనము ఎలాగో ఆ ఉప్పు యొక్క లక్షణాలను సరిచేసుకోవాలి ఆ ఉప్పు అనేది మనకి ఏ విధంగా వర్తిస్తుంది అనే విషయాలను ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకురావాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను మొదటిగా ఉప్పుకున్నటువంటి రెండు లక్షణాలను నేను మీకు చెప్పి ఆ తర్వాత అది క్రైస్తవ్యానికి ఎందుకు దేవుడు అప్లై చేశాడు అన్న విషయాలు మీతో మాట్లాడుతాను సో శ్రద్ధగా వినాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మొదటిగా ఈ యొక్క మనము కర్రీలు వంటలు చేసే ప్రోగ్రామ్ మనం గమనించినట్లయితే సాధారణంగా వంట చేసేటప్పుడు అన్ని రకాలైనటువంటి కూరగాయలు వేయచ్చు ఎన్ని కాస్ట్లీ కూరగాయలు వేసినా ఎన్ని మిరపకాయలు వేసినా ఎన్ని చేసినా కూడా ఉప్పు అనేది వేయకుండా మనం కనుక నోట్లో పెట్టుకోవాలంటే వెంటనే మనం ఏమంటాం అంటే ఇందులో అసలు ఉప్పే లేదు రుచిగానే లేదు అని అని అంటాం సో ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వంటలో ఉప్పు అనేది యాడ్ చేస్తామో ఆ కూరలో అన్నీ కూడా ఇవ్వలేనంత టేస్ట్ని అన్నీ ఉన్నా కూడా ఇవ్వలేనంత రుచిని ఆ కూరకి ఈ ఉప్పు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కనుక ఇక్కడ మనము ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఉప్పు అనేది కూరలో కనబడకపోయినా తాను ప్రవేశించిన వెంటనే ఆ యొక్క కూరని లేదా వంటని ప్రభావితం చేయగలుగుతుంది అని మనము ఉప్పు ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ విషయాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు క్రైస్తవుణ్ణి దేవుడు ఉప్పుతో పోల్చడంలో మనం ఏ విధంగా దీన్ని గ్రహించాలి అని అన్నట్లయితే ఉప్పు ఎలాగైతే తను ఉంటున్నటువంటి ఆ స్థలాన్ని లేదా ఆ వంటని ప్రభావితం చేయగలిగిందో నేటి సమాజంలో క్రైస్తవుడు కూడా తాను ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని లేదా తాను ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగేవాడుగా ఉండాలి అని దేవుడు ఉప్పు ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కనుక ఈ విషయాన్ని కనుక మనం గమనించుకున్నట్లయితే మనలో ఎంతమంది సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగే వాళ్ళుగా ఉన్నాము ఈ సమాజాన్ని మనము ఎంతవరకు ప్రభావితం చేయగలుగుతున్నాం ప్రియమైన సహోదరులారా లేఖనంలో మనం గనక గమనించినట్లయితే ఎవరైతే ఈ విధంగా ఇతరులను ప్రభావితం చేయగలరో ఎవరైతే ఇతరులను ప్రభు నొద్దకు నడిపించగలరో వాళ్ళని దేవుడు ఇక్కడ ఉప్పుతో పోల్చడం జరిగింది సో నీవు పనిచేస్తున్నటువంటి స్థలంలో కావచ్చు నువ్వు నివసించుచున్న సమాజంలో కావచ్చు నువ్వు వెళ్ళేటువంటి సంఘం కావచ్చు నువ్వు పనిచేసే కాలేజీలో కానీ ఆఫీసులో కానీ ఎక్కడైనా సరే నీవు వెళ్ళేటువంటి స్థలంలో నీ యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా నువ్వు ఎంతవరకు అటు సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతున్నావు చూడండి అదే క్రీస్తు వారు మాట్లాడుతూ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు ఉప్పు గనక నిస్సారం అయిపోతే అది దేనికి పనికి వస్తుంది మరలా ఏ విధంగా దానికి టేస్ట్ తీసుకురాగలము కూరలో వేసినటువంటి ఉప్పులో గనక సారం లేకపోతే ఆ కూర అంతా కూడా బయట పడేసి మనుషుల చేత తొక్కబడటానికి తప్ప తినడానికి ఎందుకు పనికిరాదు ఈరోజు నీవు కానీ నేను కానీ సారము లేనటువంటి ఉప్పు వంటి జీవితాన్ని లేదా సారము లేనటువంటి ఉప్పు లక్షణాన్ని మనం గనక కలిగి ఉంటే నీవు ఉన్న స్థలము లేదా నీవు పనిచేస్తున్న ఆ సమాజము సారము లేనిదిగానే ఉంటుంది సో సమాజం చెడిపోతుంది అని అన్నట్లయితే దాని అర్థము సమాజం చెడిపోవడానికి ప్రధాన కారణము సమాజంలో ఉప్పుగా ఉండవలసినటువంటి బాధ్యతలు నెరవేర్చాల్సిన క్రైస్తవుడు ఆ రీతికి అందుకోలేకపోవడమే ప్రధాన కారణం ఇది నాకును మనకి అందరికీ వర్తిస్తుంది ప్రియమైన వారులారా సో సమాజంలో ఈరోజు అత్యాచారాలు జరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఎక్కడ పట్టిన దొంగలు ఎక్కడ పట్టినటువంటి హానికరమైనటువంటి కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి సమాజము ఇంతలా చెడిపోతూ ఉన్నప్పుడు దాని రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత లేదా దాన్ని ప్రభావితం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మనకి క్రైస్తవుడుగా మన మీద ఎంతగానో చెప్పబడి ఉంది 
అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నీవు ఉన్నటువంటి స్థలములో ఎంతవరకు నీ ప్రవర్తన ద్వారా ప్రభావితం చేయగలిగావు ఒక క్రైస్తవుడు తన మాటల ద్వారా ప్రభావితం చేసిన దానికంటే కూడా తన యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా మరింత అధికముగా ప్రభావితం చేయగలడు సమాజాన్ని మరి ప్రియమైన సహోదరులారా ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నీవు కానీ నేను కానీ సూటిగా ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి నేనున్నటువంటి సమాజంలో లేదా నీవు ఉన్నటువంటి ఆ స్థలంలో నీ ప్రభావము ఎంతవరకు ఆ సమాజం మీద ఉంది నీ ప్రభావం ద్వారా ఎంతమంది మారు మనస్సు పొందగలిగారు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక ఆఫీసులో పనిచేస్తూ ఉన్నావు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక కాలేజీలో పనిచేస్తున్నావు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక సమాజంలో నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడిగా జీవిస్తూ ఉన్నావు మరి క్రైస్తవుడిగా జీవిస్తున్న నీ యొక్క లక్షణం ప్రకారం నువ్వు ఉప్పు ఉన్నావు మరి ఈ ఉప్పు తానున్నటువంటి స్థలంలో ఎంతమందిని ప్రభావితం చేయగలిగింది ఒకవేళ ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక్కరిని కూడా ప్రభావితం చేయలేకపోతే నువ్వు సారవంతమైనటువంటి ఉప్పు కాక సారం లేని ఉప్పుగా ఉంటావు సో నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజము సారం లేకుండా పోయిందంటే నీ వ్యక్తిగత జీవితము నీ ప్రార్థన జీవితము నీ సాక్ష్య జీవితము ఎందుకు కొరగానిదని అది దేవుని రాజ్యానికి ఎంత మాత్రం కూడా పనికి రాని ఒక ఉప్పుగా మారిందని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకున్నా కూడా నీవు సారవంతం కానటువంటి వ్యక్తివి దేవుని కొరకు ఏ రకంగాను ఫలములు ఫలించలేనటువంటి ఒక వ్యక్తివిగా నువ్వు ఉన్నావని ఈరోజు తెలుసుకోవాలి ఇలాంటి వాటి వల్ల దేవుని రాజ్యానికి ఇలాంటి క్రైస్తవుల వల్ల దేవుని లోకానికి ఏ రకంగాను మేలు జరగదు చివరికి ఒకరోజు ఇలా ఏ మాత్రము ఫలములు ఫలించని వారిని సమాజాన్ని సారవంతంగా చెయ్యలేని ఈ నిస్సారమైన ఉప్పుని దేవుడు వాడుకోక ఒకరోజు అగ్ని జ్వాలలో వేస్తాడన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి బైబిల్లో మనము ఒక వ్యక్తిని మనం దీనికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఈమె సమరయ్య స్త్రీని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఆవిడ యొక్క జీవితము చాలా చప్పగాను ఎందుకు పనికిరానిగానుగాను ఉన్నింది ఆవిడ అయితే ఎప్పుడైతే ఆమె క్రీస్తును తెలుసుకుందో ఆమె యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా ఆమె ఆ ఊరులోకి వెళ్ళేలా అంటుంది నేను చేసినవన్నీ చెప్పినటువంటి ఈ వ్యక్తిని చూడండి అని తన ఊరి వారందరినీ కూడా ఆ స్థలంలో ఆవిడ ప్రభావితం చేసింది ఎందుకంటే ఆవిడ మాట తీరు ఇంతకు ముందున్న రీతిగా లేదు ఆవిడ ప్రవర్తన ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు అలా చూడలేదు ఎప్పుడైనా ఏమన్నా అంటే అందరితో బహుశా గొడవలు వేసుకునేదేమో కానీ మారు మనసు పొందిన హృదయం వల్ల ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అయితే ఎప్పుడైతే ప్రభు ఆమెను నిజముగా దర్శించాడు ఎప్పుడైతే ఆవిడ నిజముగా ప్రభువునందు నమ్మకం ఉంచిందో అప్పుడు ఈవిడ సమాజంలోకి వెళ్ళింది తాను బ్రతుకుతున్నటువంటి సమాజము తాను నివసిస్తున్నటువంటి ఇళ్ళ మధ్యకు వెళ్ళి తన యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా ఆ సమాజాన్ని అంతటిని ప్రభావితం చేయగలిగింది ఈరోజు ప్రియమైన సహోదరులారా ఆవిడ వలన ఆ సమరయ పట్టణం అంతా కూడా మరి రెండు రోజులు ప్రభుని ఆపుకొని వారు ఆ వర్తమానాన్ని అనేకులు రక్షణ పొందినట్టుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఈ సమరయ స్త్రీ తన ప్రవర్తన ద్వారా అక్కడున్న సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగిందంటే ఆవిడ ఆ సమాజాన్ని ఒక అద్భుతమైన రీతిగా మలచిందని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఆవిడ ఉప్పుకి ఒక ఉదాహరణ పేర్కొనవచ్చు ఈరోజు మరి సహోదరులారా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నేను కానీ నీవు కానీ ఎంత వరకు ఈ సమరయ స్త్రీ వలె మనము సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగాం మన ఇంటి వారిని ప్రభావితం చేయగలిగామా మనతో ఉన్నటువంటి స్నేహితులను ప్రభావితం చేయగలిగామా చూడండి ఇన్ని మంది పక్కన ఉన్నా కూడా క్రీస్తు కంటే గొప్పవాడు ఎవడు లేడు మరి నీలో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఎందరు కంటే ఉన్నతుడు కాబట్టి నిశ్చయముగా నీతో ఎవరైతే కలుసుకుంటారో లేదా నీతో ఎవరైతే సహవాసం చేస్తారో వారిని నిశ్చయముగా నీ వ్యక్తిగత జీవితం ద్వారా ప్రభావితం చేయాలి చూడండి ఒక్కసారిగా ఎవరు ఏది ప్రభావితం చేయలేరు నువ్వు బయట వారిని ప్రభావితం చేయాలి అని అంటే మొదటగా నీ జీవితము వాక్యము చేత ప్రభావితం చేయబడాలి వెలిగించబడినటువంటి వాడే ఇతరులను వెలిగించగలడు వెలిగించలేనివాడు వెలిగింపు లేనివాడు ఇతరులని ఏ మాత్రం కూడా వెలిగించలేడు ప్రియ సహోదరులరా ఈ లక్షణాన్ని మీరు నిశ్చయముగా గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అంతేకాదు ఇంకొక విషయాన్ని కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మరి క్రీస్తు నందు విశ్వాసం నుంచి చాలా కాలం అయ్యింది ఉదాహరణకి మనము ఒక పెళ్ళైనటువంటి జంటను కనుక మనము పరిగణలోకి తీసుకుంటే వాళ్ళు పెళ్ళి పిల్లలు కావాలని ఒక సంవత్సరం తర్వాత నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు 
ఒకవేళ పిల్లలు కనుక కలగకపోతే వారు మాకు పిల్లలు లేరని గొడ్రాలు అయ్యామని వాళ్ళు ఎంతో చింతపడడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ రోజుల్లో సమాజంలో అటువంటి వారికి పెద్ద విలువ కూడా ఇవ్వనటువంటి కాలము ఆ కాలంలో అయినా ఏ కాలంలో అయినా కూడా అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే వివాహం అయిన తర్వాత పిల్లలు కనకపోతే సమాజం దృష్టిలో తక్కువమైపోతాము అన్న భావనలో ఉన్నటువంటి మనము ఆత్మ సంబంధమైన పిల్లలను కనకుండా ఎన్ని సంవత్సరాలుగా గొడ్రాలుగా ఉన్నామనేది కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి భౌతిక సంబంధమైన పిల్లలు కలగకపోతే సమాజంలో పరువు పోతుందని బాధపడే మనము ఆత్మ సంబంధమైన లోకంలో పిల్లలను కనుక క్రీస్తు కొరకు కనకపోతే దేవుని ఎదుట శాశ్వతమైన గొడ్రాలుగా ఉంటామని ఆ అవమానము నింద మరింత భయంకరంగా ఉంటుందని ఈనాటి సమాజానికి చాలా కొద్దిగానే అర్థమైంది ప్రియులారా కనుక ఆత్మ సంబంధమైన పిల్లలను కనడానికి కూడా మనం ప్రయాసపడాలి మన ప్రవర్తన ద్వారా ఇతరులను ప్రభావితం చేసేలాగా మన బ్రతుకు ఉండాలి అలా లేని బ్రతుకు ఒక బ్రతుకు కాదు దేవుని దృష్టికి మనము మృతమైనటువంటి వారమే మరి రెండవ లక్షణాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాను రెండవ లక్షణం ఏంటంటే ప్రియమైన వారలారా ఆ యొక్క ఉప్పుకున్నటువంటిది ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని కనుక అది పట్టుకుందంటే ఉదాహరణకి ఊరగాయని తీసుకోండి అది ఉప్పు ఉన్నంత వరకు చాలా వరకు బూజు పట్టకుండా కా ఆపాడగలుగుతుంది ఉప్పులో ఊరగాయని ఎందుకు వేస్తారు అంటే ఊరగాయ బూజు పట్టకూడదు బూజు పట్టిందంటే అది త్వరగా చెడిపోతుంది పనికి రాకుండా పోతుంది కనుక ఈ ఉప్పు అనేది ఎప్పుడైతే దానికి యాడ్ చేస్తారో దాని లైఫ్ టైం అనేది చాలా వరకు పెరుగుతుంది లాంగ్ లివ్గా ఉంటుంది ఊరగాయ సో ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సమాజము భ్రష్టు పట్టకుండా పోకుండా ఉండాలంటే ఈ క్రైస్తవుడు అనేటువంటి వాడు ఈ సమాజాన్ని పరిరక్షిస్తూ ఉండే బాధ్యత తీసుకోవాలి క్రైస్తవుణ్ణి దేవుడు చెప్పాలంటే సమాజాన్ని పరిరక్షించే వాళ్ళుగా మాట్లాడటం జరుగుతుంది బైబిల్లో ఒక చోట ఇలా రాశాడు సీయోను కొండ మీద రక్షకులు పుట్టుదురు అనే పదాన్ని వాడాడు దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ప్రియులారా ఈనాడు సమాజాన్ని సాతాను అనేటువంటి ఒక చీడ పురుగు లేదా సమాజాన్ని పాడు చేసేటువంటి హానికరకమైనటువంటి ఆ వ్యతిరేకమైన కారణాలతో సమాజాన్ని పాడు చేస్తుంటే దానిని ఎదుర్కోవాల్సిన బాధ్యత నేటి క్రైస్తవ సమాజం మీద ఉంది ఈ సమాజాన్ని చెడిపోకుండా లేదా దేవుని ఉగ్రత గురి కాకుండా దేవుని ఉగ్రత నుంచి తప్పించాల్సిన బాధ్యత ఉప్పు అనే లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్న క్రైస్తవుడి మీద ఉంది దీన్ని మరింత విషయంగా మనం చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్స్ అనేవి చాలా చట్టాలు చేస్తాయి చూడండి నిర్భయ చట్టం కావచ్చు లేదా ఇంకొక చట్టాలు అస్పృశ్యత నివారణ చట్టాలు కావచ్చు ఇంకా మర్డర్ యాక్ట్స్ కానీ ఐపీసీ కానీ ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి పీనల్ కోర్సుని మన వాళ్ళు చేశారు అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే గవర్నమెంట్ చేసే చట్టాల వల్ల నేరాలు తగ్గుతున్నాయా పెరుగుతున్నాయా అనే గణాంకాలు మనం చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ చట్టాలు చేయకముందు జరిగిన కార్యాల కంటే కూడా గవర్నమెంట్ చట్టాలు చేసిన తర్వాత మరిన్ని ఘోరమైన కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి తండ్రిని కుమారుడు చంపేయడము తల్లిని కుమారుడు చంపేయడము లేదా భార్య భర్తను చంపేయడము మరీ విచిత్రంగా నేటి కడవరి దినములలో చిన్న బిడ్డల మీద జరిగేటువంటి అత్యాచారాలు కన్న తండ్రే కుమార్తెను చేర్చడము ఇలాంటి వినకూడనటువంటి సంభవాలు అనేకం ఈ లోకంలో జరుగుతున్నాయి దీనిని బట్టి మనం గ్రహించ ంచాల్సింది ఏంటో తెలుసా శత్రువు ఆనాడు క్రీస్తు విరోధి దినములలో లేదా లో నోవాహు దినములలో సుధమ గుమర్ర అటువంటి దినాలలో ఎలాగైతే తన యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా సమస్తాన్ని పాడు చేశాడో నేటి దినాలను కూడా అలాగా సమస్తాన్ని పాడు చేసి దేవుని ఉగ్రతకు తీసుకొచ్చి నాశనం చేయాలని సాతాను ఎంతగానో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక గవర్నమెంట్లు ఏవి కూడా భౌతిక సంబంధమైనటువంటి వాటిని ఆపగలవేమో కానీ ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని గవర్నమెంట్ ఎన్నటికీ చూడలేదు ఈ మాట బహుశా అన్ని జనులు వింటే వాళ్ళకి నవ్వు రావచ్చేమో కానీ యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం ఆయన లేఖనంలో మనము పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు గవర్నమెంట్ హత్య చేసిన ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయగలదేమో కానీ దాని వెనక పనిచేస్తున్నటువంటి అంధకార శక్తుల ప్రభావాన్ని అరెస్ట్ చేయగల ఏకైక శక్తి క్రైస్తవుడికి మాత్రమే ప్రార్థన ద్వారా ఇవ్వబడింది కనుక ఈ మీద ఈ లోకం మీదకి రాబోయేటువంటి ఉపద్రవాల నుంచి లేదా సాతాను సంబంధమైనటువంటి ఘోర పాపాల నుంచి దేవుని ఉగ్రత నుంచి ఈ సమాజాన్ని కాపాడేటువంటి బాధ్యత క్రైస్తవుడు మాత్రమే చేయగలడు ఇందులో నుంచి కొంతమందినైనా కూడా తుప్పు పట్టిపోకుండా లేదా నాశనం అయిపోకుండా తప్పించగల బాధ్యత క్రైస్తవుడుగా నీ మీద నా మీద ఉందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి సుధమ గుమర్రాలు నాశనమైనప్పుడు ఇక్కడ ఉప్పు లక్షణం కలిగినటువంటి అబ్రహాము ఉన్నాడు ఈ అబ్రహాము దేవుడు ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేస్తానని చెప్పినప్పుడు చూస్తూ ఊరుకోలేదు ఆయన ఆయన గోజాడటం ప్రారంభించాడు ఈయన ప్రార్థనను బట్టి ఆ రోజు అక్కడ తప్పించబడటానికి అర్హుడైనటువంటి లోతును తప్పించడం జరిగింది 
ఆయన భార్య తప్ప వారి కూతుర్లు కూడా రక్షించబడ్డారు ఈరోజు నీవు కానీ నేను కానీ సమాజాన్ని ఒకసారి చూస్తే నాశనకరమైనటువంటి కార్యాలు అనేకం జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి అటువంటి వాటి నుంచి సమాజాన్ని కాపాడాలంటే క్రైస్తవుడ నీ బాధ్యతను నువ్వు గుర్తెరగాల్సిన అవసరం ఉంది నువ్వు అన్ని జనుల మాదిరిగా కేవలము వినువాడవుగా ఉండి లేదా యేసు ప్రభు ఒక గొప్ప దేవుడు ఒక మంచి దేవుడు అని చెప్పుకొని కాలం వెల్లదీస్తుంటే నీ వల్ల దేవునికి కానీ దేవుని ప్రజలకు కానీ ఏ రకంగాను లాభం లేదు నువ్వు ఉప్పు వంటి లక్షణాల గలవాడు అని దేవుడు చెప్పాడంటే దాని వెనుక ఈ సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయాలని ఈ సమాజాన్ని రాబోయే ఉగ్రత నుంచి నీ ప్రార్థన జీవితం ద్వారా అనేకులను తప్పించాలని దేవుడు కోరి ఈ మాట చెప్పాడు మరి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నీలో ఈ రెండు లక్షణాలు ఎంతవరకు నెరవేరగలిగే ప్రియ సహోదరుడా ఈ రోజే కనుక దేవుని ఉగ్రత కనుక ఒకవేళ వస్తే ఎంతమంది మనలో తప్పించుకోగలరు క్రైస్తవులు అనబడిన వాళ్ళు ఎంతమంది తప్పించుకోగలరు కనుక ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్న మనము ఈ సమాజంలో జరిగేటువంటి అంధకార క్రియలను మనము పోరాటం చేయవలసిన అవసరత ఉంది దీనిని బట్టి మనము గ్రహించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో మీకు మొదటిగా చెప్పిన రీతిగా ఈ వచనాలలో మనము ఎంతవరకు బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు చుట్టుపక్కల ఎంతోమంది అవసరతలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు నీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రభువును తెలుసుకోకుండా లేదా విగ్రహారాధన చేస్తూ లేదా పాపములో పట్టబడి లేదా దొంగలుగాను వ్యభిచారులుగాను పాపపు జీవితంలో పట్టబడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకందరికీ కూడా యేసు క్రీస్తు అవసరమై ఉన్నాడు వాళ్ళందరికీ కూడా యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్షణ అవసరమైంది మరి వాళ్ళకి ఎవరు బోధిస్తారో ఎక్కడి నుంచో ఎవరో వచ్చి బోధించారు ప్రియమైన వారులరా నీవే నువ్వు ఉంటున్న ఇంటి పక్క వాళ్ళ కోసం నువ్వు ప్రార్థించాలి మనం సువార్త చెప్తే వారు వినకపోతే అది వాళ్ళ ఇష్టం కానీ ప్రార్థన చేయడం మాత్రం మానకూడదు బైబిల్లో ఆ యొక్క సమూహలు ఒక మాట అంటాడు సౌలు గురించిన సందర్భంలో మాట్లాడుతూ మీ నా మట్టుకు నేను మీ గురించి ప్రార్థన చేసిన మానిన ఎడల నేను యహో ఒక విరోధముగా పాపము చేసిన వాడు నగుదును ఈ పాపం అయితే లెక్కలేనంతగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైన సహోదరులరా సో మనము మనకి తెలిసిన వాటిని గురించి కూడా చాలా విషయాలు ప్రార్థించడం లేదు ఎంతోమంది అత్యాచారానికి గురవుతూ ఉన్నారు హత్యలకి గురవుతూ ఉన్నారు అక్రమంగా నిర్బంధించబడుతూ ఉన్నారు అక్రమంగా ఎన్నో వేదనలకి గురవుతూ ఉన్నారు నలగొట్టబడుతూ ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ చూసి కూడా మనము కన్నులు మూసుకొని వెళ్ళిపోవడం అనేది అది ఎలాంటిదంటే పోలీసు కళ్ళు మూసుకొని చూసి వెళ్ళిపోయినట్టే దొంగతనాన్ని చూసి ఇది నిజంగా విచారకరమైనటువంటి సంగతి కనుక ప్రియమైన సహోదరులు తల్లిదండ్రులు సహోదరులు యవనస్తులు యవనస్తురాళ్ళు ఎవరైతే ఈ వర్తమానాన్ని విన్నారో మీ ముందుకి ప్రభువునందు నేను చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే మన యొక్క లక్షణాలను మనము మార్చుకోవాలి సమాజాన్ని మార్చాలి అంటే వ్యక్తిగతంగా ముందుట మనం మారాల్సిన అవసరం ఉంది మన ప్రవర్తనలో ప్రభువుకు మహిమకరంగా ఉన్నామా లేదా మన యొక్క మాటల ద్వారా ప్రభావితం చేయగలిగిన లక్షణము మనలో ఉందా లేదా యేసు ప్రభువును పట్టుకోవడానికి ఒకసారి పరిసైలు శిష్యుని పంపిస్తారు వాళ్ళ శిష్యుల్ని ఆ సైనికుల్ని వాళ్ళు అంటారు అప్పుడు అయ్యా ఆ మనుష్యుడు మాట్లాడినట్లు ఇదివరకు ఎప్పుడు నేను వినలేదు అలాంటి అద్భుతమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడని చెప్పబడింది ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మ మనలో నివసిస్తుండగా మన మాటల ద్వారా మనం సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయాలి మన వ్యక్తిగత ప్రార్థన జీవితం ద్వారా ప్రభావితం చేయాలి నువ్వు ఎక్కడ పని చేసినా సరే మొదట నీలో మార్పు రావాలి ఇతరుల కొరకే నువ్వు అక్కడ ప్రభు నిమిత్తము జీవించాలి మనము ఒక్కొక్క చోట పని చేస్తున్నామంటే కేవలము ఉద్యోగం చేసి డబ్బులు సంపాదించడం కోసమే కాదు దేవుడు మనల్ని అక్కడ నాటింది అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ప్రభువుని నువ్వు కనపరచాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి క్రీస్తు యొక్క అవసరతను క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలను చూపించాలి అందుకోసమే దేవుడు నిన్న స్థలంలో నాటాడు కానీ నువ్వు డబ్బులు సంపాదించుకొని కోటీశ్వరుడు అవడానికి కాదు అలాంటిది గనక నీవు నేను గనక చేయలేకపోతే దేవుడిచ్చిన ఉద్యోగానికి మనము న్యాయం చేసిన వాళ్ళము కాదు సహోదరులరా ఈ విషయాన్ని క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులు గుర్తుంచుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఆ రీతిగా మనలను ఉప్పుతో పోల్చడం జరిగింది ఉప్పు గనక నిస్సారం అయితే అది దేనికి పనికొస్తుంది సహోదరులరా రోడ్ల మీద పడేసి మనుషులు కాలి చేత తొక్కబడటానికి తప్ప ఎందుకు పనికిరాదు మరి రోజు వర్తమానాన్ని వింటున్న నీవు నేను కూడా ఈ మాటలను జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి మరి ఎంత వరకు ఈ వర్తమానాన్ని మన జీవితంలో నెరవేర్చాలో మనం పరిశీలించ చేసుకోవాలి ఎంతమంది దీన్ని నిలబెట్టుకోగలిగారు ఎంతమంది దీన్ని అందుకోగలుగుతున్నారు ఒకవేళ ఇదివరకే మనం ఆ ప్రాసెస్లో ఉంటే నిజంగా ధన్యులమే ఒకవేళ అలాంటి లక్షణం లేకుండా యేసు ప్రభుని కేవలము నమ్ముకొని ఏ లక్షణము లేని వారిలాగా నిస్సారమైన ఉప్పుగా బ్రతుకుతుంటే నేను సూటిగా చెప్తున్నాను నీ వల్ల దేవునికి కానీ దేవుని రాజ్యానికి కానీ ఏ రకంగాను లాభం లేదు ఒకవేళ లాభసాటిగా మారాలంటే నీ ప్రవర్తనను నీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నువ్వు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది
ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ప్రియమైన సహోదరులారా తల్ల వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం ఏసయ్య మీ పరిశుద్ధ నామానికి నేను వందనాలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ వర్తమానం ద్వారా ఎంతమందితో అయితే మీరు మాట్లాడారో మేమందరం కూడా ప్రభు ఈ ఉప్పు వంటి లక్షణాలు కలిగి సమాజాన్ని పాడు చేయకుండా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసేలాగా మేము మారాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు విన్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో కూడా ఈ వర్తమానాన్ని మీరు నిలబెట్టండి వారు పనిచేసే స్థలాలలో వారు ప్రభు కొరకు గొప్ప సాక్షిగా బతుకున్నట్లుగా అడుగుతూ ఉన్నాను ఎంతవరకు మా ద్వారా మాట్లాడిన మీకు స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ఏసు నామంలో అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి ఘనతా మహిమ ప్రభావాలు కలుగునుగాక స్తోత్రం ఆమె